Loin de la politique, rendons-nous à présent au village New Melon dans le Mongo, région du littoral. Là-bas, les populations éprouvent d'énormes difficultés à se ravitailler en eau potable, tant elle est rare. La bonne nouvelle, New Melon vient de bénéficier d'un forage ainsi que de la construction des salles de classe grâce à la donation d'une association américaine. Makedali Dunotchum. Melon, situé dans le département du Mongo, région du littoral. Depuis des années, les populations ont difficilement accès à l'eau potable. Ce forage que nous avons trouvé par exemple au village New Melon A ne fonctionne plus depuis belle lurette. Conséquence, les habitants doivent effectuer des kilomètres pour se ravitailler à cette source. Dans le point d'eau que vous voyez là, oui. depuis que nous avions ça, elle ne jamais, elle ne se plus jamais. Ça coule à tout moment. C'est ici que les gens de même viennent souvent se ravitailler sur ce en faisant ce Bon, il y a des moments, comme en ce moment ici, où je vous parle là. Hein? Mais non, elle coupe d'eau. Mm. Et c'est comme ça, là, comme vous voyez, les escaliers, les gens viennent aussi là pour cette eau pour aller se ravitailler dans les familles. En ce qui concerne l'eau, nous, nous souffrons énormément. Puisque nous avions une petite source ici là qui ne parvient pas à servir toute la population. C'est pour pallier à cette situation que l'association américaine Viridians Hope for Children Health and Education a offert à ce village un forage installé au sein de l'école maternelle Sainte Anne de New Melon. Un don accueilli avec enthousiasme par les populations de ce village. Vraiment, nous sommes très ravis de recevoir ce don. Parce qu'avant, nous vivions la source ici avec trop de typhoïdes, trop de maladies. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils nous ont donné ce taux. Vraiment, nous sommes très fiers. C'est à nous maintenant. Moi qui vous parle en ce moment, je suis la voisine d'en face. Et depuis que cette taux est là, donc franchement, je suis plus montée en haut. Nous disons merci à la Fondation Viridians Hope pour les multiples œuvres qu'elle a construites dans notre école. Précisément à l'école Sainte Anne de Nouvelle Bien, à savoir la dotation d'un bâtiment pour la maternelle, la dotation d'un forage et la réflexion des bâtiments du primaire. Nous menons à à une population estimée à 1500-2000 ans. C'est un nouveau. Les, les quartiers sont tellement dégradés comme des vieilles villes aussi. Et on a aussi tellement de problèmes, les problèmes d'aménagement des, 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 des routes dans le quartier. Le problème d'eau que nous souhaitons, nous lançons vraiment un vibrant hommage à notre hôte. S'il peut nous aider dans ce sens, auprès des bailleurs, auprès des, des donateurs, à ce qu'on ait de l'eau potable à nous mêlons en passant. En faisant un captage gravitaire sur une rivière à côté, nous en serons contents. Il est bien vrai, le don déjà donné par le forage au niveau de la mission catholique, le bloc maternel, nous en sommes très flattés et très fiers. Nous allons, nous allons en faire bon usage. Outre le forage, l'association a également procédé à la construction, voire la reconstruction des salles de classe à New Mélon. Nous avons fait dans cette communauté constitue à la construction d'un bâtiment. Ça, c'est notre première œuvre dans cette euh, paroisse. Et nous avons construit de la fondation jusqu'au toit, un bâtiment de deux grandes salles de classe qui ont chacune une capacité de près de 100 personnes. Nous ne nous, nous sommes pas arrêtés là, parce que les deux bâtiments qui existaient dans le campus, l'une avec deux salles de classe et l'autre avec quatre salles de classe, avec des sols en boue et poussière, dont ce que Viridians Hope for Children's Health and Education a fait, c'était un Nous avons cimenté tous les phares dans toutes les salles de classe, nous avons reparé les toits, nous avons euh, peint l'intérieur des salles de classe en peinture à huile. Nous avons décidé de faire un don de 60 tables bancs euh, pour euh, mettre dans ces salles de classe de quoi contribuer efficacement à l'éducation des jeunes de ce village.